canal Abenas Bioma Caatinga, sou Gilvan. Seja bem-vindo ao nosso canal, você que já acessou, um prazer estar falando com você novamente. E quem está aqui pela primeira vez, prazer maior ainda porque você está entrando no canal que a gente fala de abelhas. E hoje nós vamos falar da questão de consumo de mel em barco de mel pelo Europa Estados Unidos. Mas você que está chegando aqui pela primeira vez, assista o vídeo até o final, quem já é do canal, assiste sempre, isso eu tenho certeza. Deixe o seu joinha, compartilhe esse vídeo, coloque o sininho para receber outros nossos conteúdos. E você que não é assinante, assina o canal, por favor, porque tem muita gente que não é assinante. E dê sempre uma olhada, você que tocou de chip, é, você, mas você tem acesso à sua conta, fica gravada lá no, no YouTube, você pode também assinar o canal, isso é muito importante. Só vamos entender alguns pontos, é importante a gente entender. O Brasil... A gente vai fazer aqui um histórico. O Brasil, a criação de abelha é, já é bem antiga. Talvez de maneira mais eficiente, ou melhor, de maneira, eu diria que em escala produtiva. Começa, parece que, no Rio de Janeiro, isso no ano de 1831, portanto, século XIX. Mas já se criava abelha em Recife. Rio Grande do Sul, que eu não sei qual era a localidade, será Porto Alegre, Recife, eu tenho certeza, porque esse é documento re, reporta ao século XVII, século XVIII, né? ou seja, dois, um, dois séculos, um século atrás do que eu falei inicialmente. Mas a criação dessas abelhas eram as chamadas raças por europeia, que os europeus traziam, certamente imigrantes chegavam aqui e traziam essas abelhas, que já tinha a prática de criar abelha lá fora. Se a gente for olhar a questão da agricultura comercial, é tudo muito novo. De modo geral, se pensar a caixa patenteada foi em 1852, portanto, aí há 200, menos de 200 anos. Então, tudo era muito, maneira muito como ainda é hoje, meio amadora, não era tão profissional. E é uma atividade que está dentro da parte pecuária, agropecuária. Tá bom? Então, o Brasil não tem tradição em consumo de mel, apesar de quando os europeus invadiram a América, eles já encontraram os nativos criando as abelhas daqui. Isso é fato, isso é real. Então, nos últimos tempos, eu fiz um vídeo, no, já tem um vídeo no canal, e fiz vídeo no final do ano passado, matéria, reportagem, e documento, inclusive reportagem de fora, de jornais em inglês, que eu li, a respeito da questão que tinha sido, aí vamos aos fatos. Encontrado nos Estados Unidos da América, USA, United States of America, Canadá, que é Can Canadá, os canadenses, canídeas, né? eles encontraram, rastrearam mel falsificado, ou seja, o que eles chamam de melaço adulterado somente com milho, mas melaço de milho, na verdade chamam xarope, e também de arroz, de eles fazem que é barato, e açúcar, ou seja, fizeram esse tipo de falsificação. Foi lá, falsificado lá, principalmente pelo segundo, os dois maiores produtores de mel do planeta, China, e Turquia, são os maiores produtores do mundo. Também foi encontrado na Europa, inclusive a Alemanha e a França encontraram que foi falsificado lá mesmo, não foi mel comprado, não foi importado, eles não importaram, falando de lá, como se tivesse estado nesses países, encontraram isso no final do 2022. E isso, eles começaram a pisar no freio. Então eles não fizeram embargo, não embargou, embargo, eles apenas pararam a compra. E aí vamos entender que muita gente está falando, canais, pessoas falando, não sabe o que diz. Vamos entender como que é o perfil do, do ser humano em relação ao mel, consumo de mel, que basicamente é mel das espécies do gênero A. São cerca de 50 espécies encontradas em três continentes, já desde muito tempo, encontrado também, ou melhor, introduzido no continente americano, mas os continentes onde elas são nativas é Europa, África e Ásia onde encontramos as espécies de gênero aves. Pois bem, o consumo, vamos entender como é o consumo mundial brasileiro per capita e alguns países. Por exemplo, o consumo brasileiro ele é de 60 gramas. Ou seja, cada brasileiro come 60 gramas de mel durante um ano. Eu como, só eu como em 6 quilos, como mais, consumo bem mais. Aí sempre foi assim. Não é uma coisa nova não. Também aí vem uma questão de tradição, de família uma questão cultural, tá? Eu tudo que precisa de alguma coisa que eu diria doce eu não uso nem adoçante, detesto, sou aqui bem respeitável. 
não utilizo açúcar, a não ser seja na casa alheia, mas na minha casa é só mel. Tá? Isso já vem bastante tempo. E já foi isso, já no passado eu já consumia bastante, porque eu coletava, então já era uma necessidade, é que se tornava uma necessidade e quase uma obrigação, não tinha, não tinha saída. O consumo mundial é 240 gramas. Tem país, por exemplo, a Alemanha, é, parece que o consumo per capita vai a, acima, parece que é 3 quilos. Ou seja, cada alemão consome cerca de 3 quilos de mel. Então, eles têm uma tradição de consumir mel, não é o nosso caso. Logo, se o consumo, se as grandes, os grandes consumidores, que é os Estados Unidos, que é a, o, vamos pensar o mercado como o europeu, vamos pensar os países ocidentais da Europa, não estamos falando de leste, nem Europa Oriental, não vamos falar dessa questão. E nem também a China. A China também tem seu consumo, mas tem sua grande produção, na verdade, exporta. Exporta um excedente. O que, é que vai acontecer se o Brasil abaixa aí a 60 gramas a renda, a, o consumo per capita? Vai ficar esse mel retido no Brasil e o preço não vai ter preço. Não vai ter preço. Sou sincero, não vai ter preço. Por que não vai ter preço? Enquanto porque o mel que nós produzimos, apesar de nós estarmos numa posição lá de 10 segundos, mais ou menos, 10 primeiro, 10 segundos na colocação em ranking mundial, a gente não vai ter como vender esse mel internamente. Então, lá já tem uma produção que eles estão diminuindo o consumo por conta da falsificação do mel. E olha, eles não encontraram, não fizeram um exame, um, vamos imaginar, laboratorial, é, químico, microbiológico para rastrear venenos. Por quê? Tem que falar isso é bem, bem claro. Em várias localidades do país, não são poucas áreas grandes onde tem a agricultura é comercial, ela utiliza-se, ou melhor, melhor, os agricultores, os grandes agricultores, utilizam muito veneno. Esse veneno fica nas abelhas. Eu vejo já dezenas de reportagens, vários é, reportagens de diferentes tipos, procurar outros programas, programas, jornais locais, jornais que o pessoal manda para mim, jornal até mesmo nacional, acho que uma porta fantástica, e outras, outras reportagens, outras matérias, exibindo matéria sobre o agro, e falando que as abelhas são importantes. Porém, a plantação de soja, onde ele joga veneno. Aí vem com a desculpa, a carência. O que é a carência que ele chama? Eles aplicam o veneno durante um tempo, não tem as abelhas, depois volta as abelhas para aquele local. Porém, o veneno, o resíduo de veneno, ele fica ali. Pode ficar na água que a abelha pegou, pode ficar na folha da planta, pode refletir, pode estar presente futuramente no néctar, no pólen, no material que as abelhas coletam. Esse, esse veneno, lembrando que esse veneno tem um tempo de... A vida, o um tempo útil de vida muito prolongado, às vezes, e ele passa de um nível trófico para o tá, gente, não sei o que é nível trófico. Ele está no primeiro nível trófico, que é a planta, vai para a abelha. Vai para o terceiro nível trófico, nesse caso aí, que é o caso humano, que consome esse mel também. Então, esse veneno, resíduo desse veneno, se eles fizerem, por quê? E aí eu vou ser, bem, em 2020, 2019 ainda, eu publicava um vídeo nesse canal, falando que não consumia, já tinha muito tempo, que eu já desconfiava por conta que eu tinha visto e tinha, já tinha observado também uma mortalidade de um criador, mortalidade, no caso, de apicultor perdido abelhas aqui no Vale de São Francisco, justamente por conta de aplicação de veneno. Recentemente, um desses que defende veneno, ele perdeu todas as suas abelhas. Perdeu todas as suas abelhas. O que ele vai dizer? Não sei, porque ele defendia. Defendia a... Ah, eu queria brigar com ele, dissesse que a utilização do veneno estava exagerada. Ele não precisava ter mais cuidado, ter critérios, respeitar essa questão de que eles, respeitar essa questão que eles denominam de carência e tudo. Ah, era brigar, era chamar o cara para briga. Mas ele perdeu todas as suas abelhas. E é quem vai falar? Também não sei. Mas o fato é que já há muito tempo que eu parei, quando eu comecei a ver, como eu soube a notícia que ele falou, isso aí teve até a reportagem também há muito tempo, há uns 6, 7 anos, e até eu mandei para o cara, falei com ele, rapaz, como é que tu vai dizer que não sabe por que, que as abelhas estão morrendo? Não sabe o que é o veneno que usa? Bom, o fato é que eu disse há muito tempo, há mais de 6 anos, quando comecei a postar vídeo aqui, eu já falava antes que eu não consumia mel produzido aqui no Vale do São Francisco, a não ser que fosse em área rural, que eu desconheço. E por quê? A área rural que eu estou falando, a área de mata, mata preservada não em área desmatada, não em fruticultura irrigada, porque esse mel vinha resíduo de veneno. Por bem, foi encontrado 19 venenos rastreados, os venenos utilizados aqui, os mais utilizados, nas abelhas, no mel, no pólen. Falando, e aí, foi assim, foi publicado numa 
revista internacional e eu falei e eu já não, já não consumia. Então, vários locais do Brasil, o centro acho mais principalmente o sul e o sudeste, onde se usa muito veneno também na agricultura, vai refletir nas abelhas, no mel. Portanto, lá fora, não há embargo, é a para de... Eles deram a trava, não estão comprando mel, não houve embargo do mel. Houve o recebimento da carne pelo chinês, a carne brasileira, carne bovina, por conta que desconfiaram de um caso, quer dizer, aconteceu o um caso chamado mal da vaca louca, mas foi um caso isolado. Depois voltaram, tiraram o embargo e continuam vendendo para lá. Mas, questão do mel. Então, entenda apicultores, você que é apicultor, entenda pessoas brasileiras que não sabem do assunto, que vê muita gente pulverizando, e o nosso consumo é muito baixo, 60, a, média, a, renda, a média per capita de consumo brasileiro é 60 gramas, isso é um cálculo bem fácil, nós temos 215 milhões de pessoas, calcula isso por 60, e você vai encontrar o valor em quilos, qual é o que nós consumimos, qual é a produção nossa anual, que é de mais ou menos 44, 46 é, mil toneladas, acho que é isso, é, mil toneladas, e aí, como que nós vamos vender esse meu para onde? Esse mel vai ficar aqui, porque nosso consumo é muito baixo. O consumo mundial é, per capita é 260, 240 gramas, e tem países como a Alemanha, tem outros países também, os Estados Unidos, que consomem muito. Portanto, esse mel vai ficar retido aqui. Se não houver mudança, se não voltar, e aí cabe aqui a observação. É muito importante, você quando for comprar mel, saber a origem. Ah, local de agricultura, saiba que é possível a presença de veneno. Por quê? Porque o seu pessoal utiliza veneno nas lavouras, só para a gente ter uma ideia. Desde 1983, 85 para cá, eu consegui alguns documentos da Anvisa, sei que tem muita ocultação e não falaram, mas o Brasil já parou até de uma maneira legal, vendeu o DDT, mas o Brasil ele foi em torno de 4 mil tipos de diferentes tipos de veneno, sendo que nos últimos 4 anos, foi liberado 2.183,84. Está na Visa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Diferente do tipo veneno, nunca se liberou tanto. Em mais de três décadas, não liberaram a quantidade de veneno, ou seja, só liberaram três quartos dos venenos que, tinha sido, que foi liberado nos últimos quatro anos. Então, esse, esse veneno todo está impactando. Está impactando não só contra as abelhas. Né? A abelha aí, porque pesa no bolso do que vive do comércio, no caso do vendedor, do comerciante, do exportador, do que tem entreposto, vai pesar, obviamente, vai pesar seriamente, isso é, é ruim para todo mundo, isso aqui a gente tem que pensar desse ponto, é muito ruim, é negativo, mas entendendo, ele vai pesar, esse veneno aplicado, vai pensar na, na pecuária, no modo geral, na, na agropecuária, vai pesar nas águas que utilizamos, vai pesar na saúde humana, não só humana, sal, a bio, da biodiversidade, vai pesar sobre todos os seres vivos, é negativamente. Esse uso excessivo, mas tem muita gente aí, inclusive ditos apicultores, que defendem a aplicação do veneno, muitos mesmo. Eu quero deixar esse alerta para vocês, que eu já trato desse tema há muito tempo, e não dá para você ser criador de abelha, se criar abelha e defender o desmatamento, as queimadas, e o envenenamento. Não dá para você. São três coisas que são danosas, não só contra as abelhas, mas impacta negativamente contra as abelhas, tem um peso maior contra as abelhas. Então, eram essas informações que eu queria trazer. Agradeço a você que assistiu o vídeo. É um vídeo que eu estou tratando aqui da maneira mais tranquila possível. Estou tentando ponderar o máximo para não falar a realidade de como ela é. No ícone, mas estou dizendo o que está acontecendo. É por conta desse histórico conta dessa questão nossa toda e aí vai ficar meio retido no Brasil lamento, porque é difícil mas isso por conta, não foi por conta do veneno, foi por conta do, da falsificação, a Polícia Federal mandei reportagem para pessoas que foi da TV de Minas, estouraram vários, vários entrepostos não foi pouco, a Polícia Federal ano passado, por volta de setembro, outubro, até antes um pouquinho estourou muito, mas não foi pouco carregamentos e mais carregamento de xarope de milho e eles adulterando, na verdade, falsificando mês, o mel das africanizadas. Beleza? Quer dizer, não tanto beleza, mas espero que você tenha entendido. Propague o vídeo à frente, porque isso serve de alerta para também as pessoas serem mais cuidadosas na hora de expor as suas abelhas. Ainda, como eu falei, podia produzir muito mel, eu não, as abelhas, coletar muito mel do mandaçai, até 2 litros, que é um valor muito alto por colônia anualmente, só não faço isso porque onde eu 
poderia expor essas abelhas, vai ter veneno, porque o pessoal aplica sem dó aqui na fruticultura. E aí eu não posso levar minhas abelhas para as propriedades dos meus amigos que têm roças, têm plantações de uva e manga, porque lá, se ele não usa acerola principalmente, que não era para polinizar essas plantas, porque as abelhas mandaçaia não faz esse processo, a mandaçaia da caatinga, mas seria para é, pegar o matinho que tem ali embaixo, as flores, e está sempre verde, que é a área irrigada, mas eu não posso levar, já falei, já disse muita gente, agradeci, pessoal que me ofertaram, as suas roças, eu digo, não, não posso levar por conta do veneno que aplica, ah, mas eu não aplico, mas eu digo, mas o seu vizinho aplica. Tá? Só para a gente fechar, tem um caso do cara, o ano passado ele teve que pagar uma uma grana grande, porque foi, não sei quantas toneladas, 6, 8 toneladas de manga, saiu aqui do N5, foi parar na Alemanha, quando chegou lá, eles detectaram veneno e os caras, ele teve que pagar a incineração, porque pagar e perder tudo, o frete daqui para lá, o valor da carga, e ainda precisa incinerar, porque se voltasse, foi sair muito alto, não para misturar as coisas, mas só em dizendo que o veneno, ele vai afetar todas as cadeias produtivas, a, lá a produção no, no campo, a produção comercial, a, o, vai, vai mexer com a balança comercial, vai mexer com a atividade das pessoas, vai mexer com a vida das pessoas, porque o apicultor vai ficar sem sua renda, e isso é muito danoso, isso é muito negativo, a gente tem que começar a pensar, você que é apicultor, você que é criador de abelha, pense que o veneno é uma desgraça, é um mal enorme, é um mal sem fim.